い、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。えっ、ー、とね、今日はね、先日から作ってるこちらのマダワン。えっ、ー、と、前回で基本塗装終わりましたので、これから、えっ、ー、と、ウェザリングをかけていきたいと思います。はい、なかなかいい具合に今仕上がっております。今回もね、長尺版は用意してございますので、そちらの方で細かい手元も見てやってください。ではでは、スタート。はい始まりました始まりましたおっしゃいますとあと前回の様子からね前回あの基本塗装をしてまあオキサイドレッドからジャーマングレーを塗ってそれにちょっとあのグラデーションを入れてでここでねえっ、ー、とクリオスのえっ、ー、と茶色系のえっ、ー、とお仕事をかけてるんですねデザインからこれねなんで茶色系やっていくかっていうと、はい、あのジャーマングレーって結構青っぽいんだよねしかも対色表現でこのあのグラデーションを入れた時に青っぽくなってるんでそれの反対色である赤を入れてで、あのー、ちょっとね、この色の奥行きっていうんですか、うんうん、それをつけていく感じでやってますね、うん。単にね、黒っぽい色とかで入れちゃうと、その青系の色ばっかりが濃くなってくるような形になっちゃうので、うん、ここは茶色で、まあ、この後ね、入れてくるあのサビの色とか、もっともっと赤い色になるので、うん、それだけが異常に目立ってきちゃうから、うん、ここで最初にね、茶色をグッと入れとくということで、あのその効果っていうんですかね、このバランスを取るのに茶色で。入れてってます。最終状態を見ながら、想像しながら。そうそうそうそうそうそう。うん。そうなんで、押し入れて、こんな感じ。うん。うん。で、この次はね、あの、これもまた茶色系でドライブラシ。これはね、これからサビとか乗っけてるね、エッジの部分とか、少し茶色っぽくて。まあ、あの、絵でもそうだけど、枠取りしてあると、すごい。パキッと見えるでしょ、うんうんうん、それの意味、意味合いも含めて、ちょっと茶系。入れてある。うん、うん、結構ねこれだけで変わってくるなんかえなんなんで本体より黒い色やるの、うん、みたいなところもあるかもしれない、うん、ついでに後でねチッピングやるときにこの色の剥がれたような感じのあこれ今ジャマングレーっていうもともとの一番最初のジャマングレーのあの濃い色それと同じ色でチッピングをスポンジで今度はポンポンポンポンはい変えていきますやべなんか今日技術的な話ばっかりですねそうですねうん。そうそうあの技術的じゃないことを言うと、実は、えっと、皆さんも見てる方はお気づきかと思うんですが、この動画からですね、テロップを減らしております。そう,<笑>そう前回のテロップとか、ちょっと大きくて逆に、このせっかく画面綺麗になってるのに、見にくいなってとこもあって、うんうんうんうんで、ちょっとね、あの、要所要所だけでテロップを入れていくような形に、これから切り替えていこうかなと思って、少しずつ今進めてますね。はい、あ今、足回りに持ってスナップリっぽいので,、ねはい、で,で、エッジにハイライト、はい、これはやっぱり光が一番当たってるところってさっと白く、ほんの少しこれは、ね、気持ち、気持ち入れていく、全部の角に入れるものではないんですよ、うんはい、上の方のね、さっとこう光が当たりそうなところにだけ、すっと白い線に、ねまあ、そこは何色であってもすっと、あ分かるか、うんうん、こ,こ,こ,、ね、こ,こ,こ,こでも分かるか、うん、リベットのトップとかね。うんうん、でこの後にさあの赤サビンの色を入れてます。これね、本当にね、あの、ジャマングレーだけのやつにガッと入れると、ね、きつくなりすぎちゃうのさ。まあ、もちろん朝食してね、きつくならないようにすればいいんだろうけど。うんうん。それ、あの、まあ、あの、こう書いてはね、実は綿棒とね、ちょっとちょっと持ち替えながらね、こうぼかしながら、バランスにて入れていくんですね。うん,、うん、うん。この辺錆びるなーってところにちょっと乗っけて、で、かこの辺流れそうだなーってところをこう、引っ張って。うんうん、うんうん、これねゆっくり見たいですねこれねああ長尺版ゆっくりしたいね<笑><笑>なんか今日はあれだねうまい具合にこう支援が<笑>入る感じだねちょいちょいとねちょいちょいとね、えー、<笑>でこういう形でまとまっていきます,すい、はい、もう結構プラスチックには見えない感じ、うん、でこれ砲弾がね結構ねつまさってるんですけどそれをちょっとまだやってなかったんです、まあ、ここはねあの筆塗りで全部やっちゃいました本当はね、エアブラシ使って、まああのーね、真鍮のスポンとしたものなので、エアブラシで綺麗にしてやるのもいいんだけど、うん、ここはあえてちょっと、縫い目で。縫、はい、ちょっとガサガサっとした感じで真鍮ショップ。うん、うん、まあ、ここあのー、ね、オープントップの内側にさっと見えるところですね。うんまあ、本当に日本の自衛隊の砲弾とかびっかびかなんだけど、ね、まあ、当時だとね、どういうような形でも、もちろん爆発するものだから手荒には扱ってないだろうけど、足元の方に置いてあるし、うん。多少ちょっとやれた感があってもいいんじゃないかなっていう。うん
、まあね、写真とか見たらピカピカかもしれないけど、うん、なんとなくそんな感じで。オープンなんですもんね。そう、オープントップ。うんねまあ、砂ぼこりとか巻き上げたとかそうそうそうあとね足元にあるんでこう歩、ね、外歩ってきて中乗ってとかやってると多分ね生徒室内は結構砂が乗ったりするけどはいで配給されてすぐ使ってるからうん、うん、これは担当の部分もすべてこの時ね、うん、僕普通塗装する時大体手袋履いてるんだけどこの時はちょっと細くてねうまくこうできなくて、うん、それで手袋を脱いで、前先のとこやっぱり素手が一番いいんで、うん。本、う、当、ん、は全部素手でやりたいけども、まあ僕ね、この動画撮影中もちょっと止めて、あの接客とかもしてるので、うん、<笑>じゃあ手袋入ってですね。うん、で、砲弾積み込んで、うん、それで今、今回の車体、車体部分、完成。はい。うん、こんな感じで。まあね、次、次回はフィギュアの制作になるのかなはい。あ、あとぜひ、長尺版も見てやってください。